。上集说到，我带着陈婉宁逛了一天商场，看完电影已经是深夜时分。现在该怎么办？宿舍门都锁上了。现在要么去网吧包夜嗨一宿，要么去学校旁边的汉庭酒店睡一宿。那就去汉庭吧。正当我准备找地方提前预定，陈婉宁忽然红着脸拉住了我的衣角，要开两间房。难得见不可一世的小霸王露出这种表情，我也不再打趣他。当然要两间房了，我可是新时代守身如玉的三好青年。哼，我就静静看你表演。汉庭酒店就在学校边上，走路十分钟就到了。当我牵着陈婉宁的小手。走进酒店大门时，南前台眼睛一下子瞪直了。我靠，又是个半夜来拱白菜的，还是瞌睡连绵的小白菜。两位需要订房吗？两间靠窗连排的大床房。好的，大床房，确定要两间？嗯，两间有吗？呃，哟，还是没有啊。这个可以有，<笑>好的，两间靠窗的大床房，一共三百九十，身份证出示一下。很快我们办理好入住，第二天我被左右隔音堪忧的房间吵得一夜未眠，干脆去楼下招商银行取了二十五万现金，五万放进档案袋，二十万放进另一个包，随后和庞博约定好在这里见面。儿子，给你爹开门，我就在门口。来了，门打开，庞博就被我的黑眼圈吓了一大跳。你小子昨晚 DIY 了几次啊？两个眼圈黑成这样，社会上的是少打听，桌上的笔记本送你的。我靠，外星人还是顶配的，义父义父，儿子真乖，对我这么好。老方，说实话，你是不是得绝症了？有什么情况你就跟我说吧，我有心理准备了。我身体好得很，刚刚不是还觉得我有精力 DIY 吗？果真，滚蛋，先把这五万拿着。上个月让你来回跑，这是给你的报酬，这也太多了吧！我就打打下手而已，又不是什么大不了的事。不行，这钱我不能要，我爸知道了会打死我的。老庞，你什么时候也这么婆婆妈妈了？给你你就拿着，我还有呢，真的，绝对保真。你哪来的这么多钱？不会是找了钢丝球复活吧？你思想能不能纯洁点？我把愤怒的坤坤卖给了魅族，卖了五百多万，多少？五百万？你属鸭子的呀，嗓门。那么大，你你先别说话，我想静静。你是说你在这个平均月工资不足两千五百块的时代，一个月内白手起家赚了五百万？<笑>现在觉得你这生意富叫的亏不亏？哈哈哈，操啊，义父，我忽然有点期待。如果苏幼雪知道你一个月挣了五百万，那表情一定很精彩吧？那这钱老子可收定了。还没完呢，老庞，我有件很重要的事情，需要一个信得过的人去做。如果成了，我保你下半辈子富贵。嗯。什么事情这么认真？我这还有二十万现金，这么多钱，老方你到底想要干什么呀？老庞，你知道比特币吗？比特币，嗯，就是一种虚拟货币，今年年初才刚出来，平均算下来，现在一枚比特币还不到一块钱，我们拿这个再赚点。嗯，老方，这什么虚拟货币真的能赚钱吗？听着也太不靠谱了吧。<笑>没事，你就帮我去币圈市场上收购比特币，有多少收多少，这二十万你先拿着，钱不够了。再跟我说，无论收多少枚，我都返你百分之十，算作辛苦费。我才不稀罕呢，这破玩意都给你了。我心中暗笑，估计等十二年后，庞博回想起今天的话，大半夜睡着了都要给自己两个大币兜。现在一句不稀罕，十二年后不知道要错过多少个小目标。不过我已经打定主意，无论怎么样都会让你收下那百分之十的辛苦费。毕竟上辈子，庞博是我唯一一个不用说理由就能借钱的朋友。下午帮我请个假，我不去上课了。你又要去呢？当然是赚大钱，我没有多说。吃完饭后就立刻打了个车去了华泰证券。币圈布局赌的是一手未来，而妖股的机遇则近在眼前。半个小时后，我来到证券公司，挑了个空闲的柜台直奔而去。你好，请问有什么可以帮您的？麻烦帮我开个账。好的，先生，需要我们帮您推荐一些股票或基金吗？不用了，我自己看看。好的，你请便。我向员工要了份股票本，随即找了个位置坐下，在股票本上翻找高纯瓷器的股票代码。在场的不少人身边都有交易员在努力营销，我这边却一直冷冷清清的。也是，我怎么看都不像有钱人，自然也就没人在意我。不过待了一会后，还是有个人走过来给我倒了杯咖啡。先生，天气冷了，喝杯咖啡吧。谢谢。应该的，有什么需要您就叫我。他送完咖啡。却被一个中年妇女拉回去训斥。小严，跟你说过多少次了，要把精力放在重点客户上。公司的咖啡也是要钱的，那家伙浑身上下加起来不超过三百块，送什么咖啡啊？送杯白开水就行了。不好意思，然姐，我下次会注意的。现在的实习生真是越来越难带，你这样下去就别指望开单了。对不起，对不起，实习狗没人权，女生当男生用，男生当牲口用，尤其是咱们业绩为王的金融行业，你到底明不明白？那位。然姐越说越起劲，大家都看不下去，却又没办法。我见状，轻咳一声，起身。有空吗？又要开始烦人了。你招呼的泥处理。雨还没有多说什么，小碎步跑过来。你好，先生，有什么需要吗？我把股票本摊放在桌面上，指着某一页的股票代码。
请帮我买入四百五十万的高纯瓷器股票代码是。女孩愣住了，一时间有点不敢相信自己的耳朵。我说：“给我买入四百五十万的高纯瓷器。”女孩几乎感动的要哭出来。好的，好的，我立马给您找交易员。你不是交易员吗？我可可我还在实习。没关系，那你马上就是了，能帮我买入就行，不需要你盯盘。回头卖的时候，我会给你打电话。好的，好的，那先生您这边请，咱们去会客室里聊。我没有拒绝，在不远处那个女人愕然的目光中，跟着小袁走进会客室。原来是个低调的富二代啊。